അപ്പോ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അതിന്റെ പ്ലാനുകൾ അതിന്റെ ഇൻകം പ്ലാൻസ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഐറിച്ചിന്റെ സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയായ ഷാഫി സാറാണ് അപ്പൊ ഷാഫി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നല്ല തന്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് ഐറച്ചില് ഒരു നല്ല ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം വാങ്ങിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫി സാറിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ക്രിപ്റ്റോയെ കുറിച്ച് ഐറോക്സ് ക്രിപ്റ്റോയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഷാഫി സാറിനെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു വെൽക്കം ഷാഫി സാർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എങ്ങനെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഈവനിങ് വൈബിനെ നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഈവനിങ് വൈബിനെ എത്തിയ എല്ലാ ഹയർസിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഡീറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാതെ നേരെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എച്ച് ആർ സി ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെ ആണ് അതായത് ക്രിപ്റ്റോ കോയിനെ കുറിച്ചും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലർക്കും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമ്മളെ ആയിരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനും ബൈനറി പ്ലാനും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകത്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പത്തെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ലോകത്ത് ആകമാനമായിട്ട് ഉണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിനിമയം നടത്തുന്ന രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ രൂപ രൂപത്തിലുള്ള കറ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ പേ ഗൂഗിൾ പേ അതുപോലെ ഫോൺ പേ അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ പേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ കൊറോണയുടെ സമയം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ എന്ന കാര്യം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുവായി വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ കാര്യം നാളെ നാളത്തെ പുതിയ യുഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ റുപ്പേ കോയിൻ എന്ന രീതിയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി മറ്റുള്ള ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ ഉപയോഗം കടന്നു വരും തീർച്ചയായും അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വരും ഇത് വെർച്വൽ കറൻസി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ കുറച്ച് കോയിൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത് മൊബൈൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പത്തെ അല്ലാട്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന കോയിൻ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മാത്രമല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് കോയിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ചില കടകളിൽ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ റെസ്റ്റോറന്റിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വാല
കോളേജിന്റെ ഫീസ് ബസ്സിൽ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കോയിന്റെ പേരാണ് എച്ച് ആർ സി സി ഓക്കെ നമ്മുടെ കോയിൻ ആദ്യം എച്ച് ആർ സി എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കോയിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ അത് എച്ച് ആർ സി സി ആയിട്ട് കമ്പനി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ കോയിന്റെ ബേസ് കുറച്ചു മുൻപ് വരെ പി ആർ സി ട്വന്റി എന്ന ഒരു ടോക്കന്റെ പേരിലായിരുന്നു നമ്മള് കോയിൻ ഇറക്കിയിരുന്നത് അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പായി കമ്പനി വെബ് ട്വന്റി ഡബ്ല്യു ഇ പി സോറി ബി ഇ പി ട്വന്റി വെബ് ട്വന്റി എന്ന ഒരു ടോക്കണിലേക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ സി സി കമ്പനി മാറ്റി ഇപ്പൊ ആ മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മളെ എച്ച് ആർ സി സിക്ക് എടുക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ കോയിൻ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബിനാൻസ് എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോക വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ ബിനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ സി സി കോയിൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എളുപ്പവഴി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ് ട്വന്റി എന്ന കോയിലേക്ക് നമ്മളെ എച്ച് ആർ സി സി കോയിൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേൾഡ് ഒരുവിധം ഈ ക്രിപ്റ്റോ കോയിനൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ബിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിനാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബിനാൻസ് എന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലില് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോയിൻ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എച്ച് ആർ സി സി അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജനുവരി മുപ്പത് വരെ കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിനാൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സോറി ബിനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ കോയിൻ ഏഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ടൈം പീരീഡ് പറയുകയും അതിനുള്ളിൽ മാക്സിമം ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കോയിൽ നടത്തി കമ്പനിക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ എൻ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഫിനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ സി ക്രിപ്റ്റോയുടെ പ്ലാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പലർക്കും ഈ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും അറിയാത്ത പോലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനും ബൈനറി പ്ലാനും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ആർ സി സിക്കും നല്ലൊരു പ്ലാൻ കമ്പനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ കമ്പനിയുടെ ഈ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഉള്ളത് ഒരു നാല് പ്ലാൻ ആണ് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാന്റെ പേരാണ് ബേസിക് പ്ലാൻ രണ്ട് പ്രീമിയം പ്ലാൻ മൂന്നാമത്തത് പ്രീമിയം പ്ലസ് നാലാമത്തത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാർ ആക്ടിവിസിന്റെ ഒക്കെ കുറെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട് അത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കമ്പനി നടത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്ലാനുകളാണ് അതിപ്പോ തൽക്കാലം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പ്ലാൻ ആണ് ഈ ബേസിക് പ്ലാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കോയിൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ബേസിക് പ്ലാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഡോളർ ആണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഡോളറിനാണ് വാല്യൂ പറയുന്നത് കാരണം റുപ്പയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് വരും ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഒക്കെ വാല്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഡോളറിലും കോയിലും തന്നെ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സംസാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ പത്ത് കോയിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ബേസിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാല്യൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും ഇടയിലാണെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയ
എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ മുൻപ് വരെ വേറെ കുറച്ച് കൃത്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നൂറ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നമ്മൾ അണ്ടറിൽ വരണം എന്നൊക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ കമ്പനി അതെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്പനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു പ്രീമിയം പ്ലസ് പ്ലാനിൽ ആയിരം ആയിരം ക്രിപ്റ്റോ കോയിൻ നമ്മൾ മേടിച്ച് എച്ച് ആർ സി മേടിച്ച് ആ പ്ലാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് മെമ്പർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് ക്ലബ് മെമ്പർക്ക് വേണ്ടത് ആയിരം എച്ച് ആർ സി വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്ലാനിൽ അംഗത്വം എടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നാല് പ്ലാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ബേസിക് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ബേസിക് പ്ലാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ആണ് അവിടെ കമ്പനി തരുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കോയിന് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കോയിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കോയിനിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കോയിൻ കമ്മീഷൻ കിട്ടുകയും അതിന്റെ ആ മുപ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഒന്നര കോയിൻ നമുക്ക് അത് ക്യാഷ് ആക്കി എടുക്കാനും ബാക്കി ഒന്നര കോയിൻ സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്കാണ് പോവുക അത് നമുക്ക് ഒന്നര ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മളെ സ്റ്റേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ബേസിക് പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ഇനി ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്ത ഒരാൾ പ്രീമിയം പ്ലാൻ മറ്റൊരു കസ്റ്റമറെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് പ്രീമിയം പ്ലാനിന്റെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോയിൻ ആണ് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോയിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്ലസ് ബാക്കി വരുന്ന പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ബേസിക് പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോയിനും സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഈ സ്റ്റേക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന കോയിൻ എന്നാണോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോയിൻ ആവുന്നത് അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ പ്രീമിയം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ കമ്മീഷനും ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് പകുതി അമ്പത് ശതം ടോട്ടൽ കമ്മീഷന്റെ പകുതി അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ പ്രീമിയോ പ്രീമിയം പ്ലസോ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ ട്രിപ്പോ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ പ്രീമിയം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അന്ന് മുതൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ ബാക്കി വരുന്ന ഫിഫ്റ്റി പോയിൽ വരുന്നത് വരെ അത് ടേക്കിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് പ്ലാനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രീമിയം പ്ലസ് പ്രീമിയം പ്ലാനിലേക്ക് നോക്കാം പ്രീമിയം പ്ലാൻ എടുത്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബേസിക് പ്ലാനും പ്രീമിയം പ്ലാനും പ്രീമിയം പ്ലസും ഗ്ലോബലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രീമിയം പ്ലസ് എടുത്ത ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസിക് പ്ലാൻ ആണ് അദ്ദേഹം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ബേസിക് പ്ലാനിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ അതായത് മൂന്ന് കോയിൻ കിട്ടും അതിൽ ഒന്നര കോയിൻ സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഒന്നര കോയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ ആ കോയിൻ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാം പ്ലസ് അദ്ദേഹം പ്രീമിയം ആണ് എടുപ്പിക്കുന്നത് കരുത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനമായ കമ്മീഷൻ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിൻ കിട്ടുകയും അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനമായ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പോയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ആക്കി എടുക്കാം ബാക്കി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഇനി പ്രീമിയം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കോയിൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കോയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കോയിൻ അദ്ദേഹത്തിനോടെ ക്യാഷ് ആക്കാം ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് കോയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഗ്ലോബൽ ക്ലബിന്റെ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച്
പ്രീമിയം എടുത്ത ആള് വേറെ രണ്ട് പ്രീമിയം കൂടി സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻകം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇത് ആ ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ ഇൻകം എന്ന് അതാണ് ഇതിലെ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്ലൈന് ഒരു പത്ത് ലെവലിലേക്ക് വരെ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ശതമാനം വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അങ്ങനെ പത്ത് ലെവലിലേക്ക് വരെ മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൗൺലൈ ഡൗൺലൈനിൽ പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം പദ്ധതിയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ അപ്പൊ ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളിലുള്ള അപ്ലൈനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പത്ത് ലെവൽ വരെ മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ സെയിൽസ് ടോൺ ഓവറിന്റെ ടേൺ ഓവറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനി ഒരു കൂടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അത് ടോട്ടൽ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന് അത് തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് മെമ്പറുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അങ്ങനെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് റോയൽ റെഫറൽ ഇൻകം ഇതിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനി മറ്റൊരു പൂളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ഓരോ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്ടർ ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നത് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റ് ലെവല് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതാം ഈ പ്ലാൻ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവല് മുപ്പത് ശതമാനം ആദ്യം കിട്ടുകയും ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന ലെവലില് മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവലിലെ ഇൻകം മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ടോപ്പിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാൻ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റോയൽ റെഫറൽ ഇൻകം ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം ടോട്ടൽ ടേണോറിന്റെ കമ്പനി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കമ്പനി ആദ്യത്തെ ലെവലിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് ഇരുപത് ശതമാനവും മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫോർത്ത് ലെവലിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഫിഫ്ത് ലെവലില് എട്ട് ശതമാനം സിക്സ് ലെവലില് ഏഴ് ശതമാനം സെവൻത് ലെവലില് ഹലോ സെവൻത് ലെവലില് ആറ് ശതമാനം കേൾക്കുന്നില്ലേ എയ്ത്ത് ലെവലില് നാല് ശതമാനം നയൻത്ത് ലെവലില് മൂന്ന് ശതമാനം ടെൻത്ത് ലെവലില് രണ്ട് ശതമാനം അത് ഓരോ ദിവസം അന്നത്തെ അന്നത്തെ ടെൻ പത്ത് അച്ചീവേഴ്സിനാണ് അത് ഓരോ ദിവസത്തെ ടേൺ ഓവറിന്റെ ആണ് ഈ രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് അന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് ആൾക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ലെവൽ വരെ രണ്ട് ശതമാനം വരെ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ കമ്പനി അഞ്ച് ശതമാനം പോലിൽ നിന്ന് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് റോയൽ റെഫറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് ആണ് അടുത്ത ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെ രണ്ട് പ്രീമിയം പ്ലാൻ എങ്കിലും വേണം അപ്പൊ ഈ പ്ലാനുകളെയാണ് ഈ താഴെ വരുന്ന രണ്ട് പ്രീമിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്നും ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്ര അടിയിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഇവയെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് എ ആയും ഗ്രൂപ്പ് ബിയും ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും ടോട്ടൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബിയിലും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എയിലും സെയില് നടന്നാൽ ആ സ്പോൺസർക്ക് അതേസമയം അറുന്നൂറ് ആർ ജി പി ആദ്യം ആദ്യം കമ്മീഷനായിട്ട് ലഭിക്കും ഇതൊക്കെ എല്ലാം വൺ ടൈം കമ്മീഷൻ ആണ് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാൻ പോലെ എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല വൺ ടൈം ഒറ്റ
അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ ജി പി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാറിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം സെയിൽ നടക്കണം അത് എയിലും നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ബി ലെവലിലും സെയിൽ നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആർ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും കിട്ടും അങ്ങനെ ഫോർ സ്റ്റാർ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് ഫോർ സ്റ്റാർ കിട്ടാൻ ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എ ഗ്രൂപ്പ് എയിലും ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും സെയിൽ നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാർ വരെ ഉള്ള ലെവൽ കമ്മീഷനുണ്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എ യിൽ ബിസിനസ് ഏകദേശം അറുപത്തിരണ്ട് കോടി ഗ്രൂപ്പ് എയിലും അറുപത്തിരണ്ട് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി അല്ല കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കോടി ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും സെയിൽ നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പനി വിഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിരുന്ന കരുതു ഈ പ്ലാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ അതിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിന് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിനെ കോവിൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ തന്നെ മേടിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സെമിർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കോയിൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോയിൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് ഐഡിയയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തരേണ്ടത് അവരത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നേരത്തെ അങ്ങനെ നേരത്തെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മള് ബാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഹൈറോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ള കോയിൻ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈറോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഴയ പോലെ നമ്മൾ എച്ച് ആർ സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ആർ സ്കാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഐ ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മളൊരു വാലറ്റ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് നിന്ന് തന്നെ വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഹൈറോക്സിലുള്ള കോയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐറിസ് ഡോട്ട് എറ്റ് സൈറ്റിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് മസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അതായത് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ പൈസ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് ഓക്കെ ഹൈറോക്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈറോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ വിനിമയം നടത്താൻ പറ്റില്ല വിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വാലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിലേതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ഹൈറോക്സ് നെറ്റ് സോറി നമ്മുടെ ഹൈറിസ് ഡോട്ട് സെറ്റിലേക്കും നമുക്ക് ഐ ഡി അടിക്കാനോ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ എടുക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്യാഷ് ആക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അതായത് ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രീമിയം പ്ലസിലുള്ള ഒരാളെ മോൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്ത ഒരാള് അയാൾ വീണ്ടും ബേസിക് പോവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബേസിക് പ്ലാൻ കിട്ടുമല്ലോ ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്ത ഒരാൾ ബേസിക് പ്ലാൻ തന്നെയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒന്നര പോയി വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി ഒന്നര പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഷേക്കിങ
ലീഡർഷിപ്പ് പോണസ് ഇതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രീമിയം കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ബേസിക് മാത്രമായി എടുത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രീമിയം 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 പ്ലാനും ബേസിക് പ്ലാനും എല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബേസിക് പ്ലാനിൽ മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രീമിയത്തിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോയിൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി കോയിൻ ആയി മാറി അത് പ്രീമിയം പ്ലാൻ പ്രീമിയം പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോയിൻ സ്റ്റേക്കിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന് ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള ഇത് മറ്റുള്ള കമ്മീഷൻ സാധ്യതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോയനായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലായല്ലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായി സാറേ ആ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് മെമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു എനിക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലബ് ചേഞ്ചിലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ഹൈറോക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ ഐഡിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഹൈറോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഐഡി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഐഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ആ ഐഡി അത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ ഒന്നും പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴി പറയാം ഹൈറോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈറോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഡി മാത്രം അടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഫോർഡ് ഐ ഡി അടിക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ സെയിം ഐ ഡി തന്നെ അടിക്കുക ഐ ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഐ ഡി ഐ ഡി എന്തായിരിക്കും ഐ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഐ ഡി ആണോ അതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി ഒരു നെയ്മ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷാഫി എന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഷാഫി എന്ന ഐഡിയ അവിടെ അടിക്കുക ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് അടിക്കുക നിങ്ങൾ പഴയ ആയത്തെ പാസ്വേഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഡിയ അടിക്കുക ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് അടിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളെ ഇമെയിലേക്ക് അപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ ഇമെയിൽ തുറന്നിട്ട് ആ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വരാൻ സാധ്യത അപ്ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു പാസ്വേഡ് മേടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടും എന്നിട്ട് പുതിയ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഐ ഡി ഏതാണോ അത് അടിച്ച് പാസ്വേഡ് പുതിയത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ഐ ഡി നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റൂലോ ആ അതിൽ കാണുന്ന ഏകദേശം നൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ സമയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പോകാനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇനി വേണ്ടത് ആ കോയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് എന്ന ഒരു വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അതിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു ഗ്യാസ് പീസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എൻ ബി എന്ന കോയിൻ ആണ് ബി എൻ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബി എൻ ബി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബിനാൻസ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
അതിന് പകരമാണ് ഹൈഡ്രോക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോയിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ കോയിൻ മുൻപ് ടി ആർ സി ട്വന്റി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ബെബ് ട്വന്റി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് നമ്മൾ ബിലാൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബെബ് ട്വന്റി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ കോയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ കോയിൻ നല്ലൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിലാൻസിയാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പുതിയൊരാളെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് ഓൾറെഡി ഹലോ താങ്കൾ പ്ലാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മറ്റൊരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താങ്കളുടെ ഹൈറോക്സിന്റെ ലിങ്കിൽ പോവുക ഹൈറോക്സ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അറിയോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വൺ സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ ഹൈറോക്സിലെ ഐ ഡി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഐ ഡി ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഞാൻ അടിക്കുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈറോക്സിന്റെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരില് ഐ ഡി ആണ് അത് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കും ആർ ജി പി കാണിക്കും ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഐ ഡിയിലുള്ള എത്ര കോയിൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റേക്കിംഗ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ അത് ചെയ്തിരുന്ന പ്രീമിയം ആണ് പ്ലസ് അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം രൂപ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നു കിടക്കുന്നു ഇനി പ്ലാനുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഞാൻ ഏതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലാൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഈ പാർ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെഫറൽ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി കാണാം കാണുന്നില്ലേ ആ റെഫറൽ ഐ ഡി ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്ന കോപ്പി എന്നുള്ള നമുക്ക് വട്ടിനെ മറക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ടു ദ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരാൾ എടുക്കുന്നു എന്റെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഈ ലിങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പേജ് അവിടെ കിട്ടി ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഫോം കിട്ടുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ലിങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലൈനായി അദ്ദേഹത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ചെയ്യാ കോയിൻ ക്രിപ്റ്റോ ആ ക്രിപ്റ്റോ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെൻഡ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈറോക്സിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അവർ പുതിയൊരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ വാലറ്റ് ഉണ്ട് ആ വാലറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റില് നിങ്ങളെ ക്രിപ്റ്റോയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരോ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാലറ്റിലേക്ക് പത്ത് കോൺ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ 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 അത് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ ഡെപ്പോസിറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വിഡ്രോവൽ അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കാം 
the positive spirit. The positive is the story of 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 the the story of the story Trust വരുന്നത് ഓക്കെ <laughs> 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 ഹൈറോക്സിന്റെ <laughs> 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 അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഐസ് ഡോട്ട് നെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ക്രിപ്റ്റോ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈനറി പിന്നോ ഡിജിറ്റൽ പിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐറിഷ് ഡോട്ടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പേടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐറിഷ് ഡോട്ട് നെറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇൻകം ഉണ്ട് ഗ്രോസറി ഇൻകം ഉണ്ട് ഈ ഇൻകം എല്ലാം നമുക്ക് കോയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇയോണക്സിലേക്കോ ട്രസ്റ്റ് വേലിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കോയിൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഹയർ സ്റ്റോട്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഡിജിറ്റൽ പിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിൻ പർച്ചേസിൽ പോവുക അവിടെ നിങ്ങളെ കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും രണ്ടും മീഡിയ ആണ് അവിടെ വിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ കാണിക്കില്ല സാറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലസ് ചേഞ്ചും നിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഹൈറോക്സും ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റും ഫിനാൻസും മാത്രം പോരയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് എനിക്ക് നിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് 
ഏത് ഐഡിയാണ് മുൻപ് അടിച്ചു വെച്ചത് ആ ഐഡി തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുക ആ ഐഡി പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം സാറേ അത് ഓർമ്മയായിട്ട് അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ ആണല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ജിമെയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ജിമെയിലിൽ ഉണ്ടാവൂലോ അത് ജിമെയിൽ കാണുമോ ജിമെയിലിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ ജിമെയിലിൽ ഉണ്ടാവും ജിമെയിലിൽ ഉണ്ടാവൂലോ ജിമെയിൽ ജിമെയിൽ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ സ്കാനിന്റെ ജിമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ 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 ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ കാണണം ഫോർഗോട്ട് യൂസർ ഐ ഡി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് ഇത് ഹൈറോക്സിൽ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഹൈറോക്സിൽ അത് പുതിയ ഐ ഡി അല്ലേ ജിമെയിൽ 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 നിങ്ങൾ അടിക്കാതെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർഗറ്റ് യൂസർ നെയിം ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുള്ളൂ ഫോർഗറ്റ് യൂസർ ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ ട്രയലിന്റെ ഫോർഗറ്റ് പാസ്വേഡ് ആണ് സാർ അത് ഗൂഗിളിലേ ഗൂഗിൾ പാസ്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതില് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാ പാസ്വേഡും ഇദ്ദേഹത്തിന് പാസ്വേഡ് അല്ല വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഐഡിയാണ് യൂസർ ഐ ഡി ഓക്കെ ഓക്കെ യൂസർ ഐ ഡി കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഹൈറോക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുറക്കുന്ന ഒരു ഐഡി ഹൈറോക്സിന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് സാർ ആ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് യൂസർ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പാസ്വേഡ് സേവ് ആണ് ആ ഐഡി മേൽ അല്ലേ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ പാസ്വേഡും ഐ ഡി പാസ്വേഡും ഹൈറോക്സ് സൈറ്റില് സേവ്ഡ് അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ആർ സ്കാൻ എന്നൊരു സൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കിട്ടിയില്ല കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മള് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി മെയ്യില് മെയ്യിൽ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് വരെ ചെയ്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മളത് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കാരണത്തെ പിന്നാണ് സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഞാന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്റെ തൊട്ട മുൻപ് പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കയറിയത് അപ്പൊ ആരെന്നറിയില്ല ഞാന് മെയ്യില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കമ്പനി എച്ച് ആർ സി ഇറക്കിയപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാല് റോബൽ ഗ്ലോബൽ ക്ലബ് മെമ്പറായിട്ട് ചേർന്നതാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അടച്ച് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് അതിൽ ചിലര് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടാളോട് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഐ ഡി കാർഡ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി ആ ആ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഹൈറോക്സിലെ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉള്ളത് ഐ ഡി ഹൈറോക്സിൽ അടിക്കുക യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐ ഡി അടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ മൂന്നാല് താഴെ നമുക്ക് ഫോർഗറ്റ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് ആ ഫോർഗറ്റ് പാസ്വേഡ് അടിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളെ മൊബൈലിലേക്ക് വരും അതായത് സോറി ജിമെയിലേക്ക് വരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാസ്വേഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ പുതിയ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പുതിയ പാസ്വേഡും ഐ ഡിയും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറോക്സിന്റെ സൈറ്റിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി മാത്രം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാസ്വേഡിന് ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ ഇത് മറ്റുള്ള സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഫിഗർ വേണം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് ഗ്ലോബൽ ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഐ ഡി മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതെ അതെ
ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അവർക്ക് എഴുതി തരും ഇന്ന ആളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോക്സിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈസി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട് സംബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സമയം സമയമായി കരുതുന്നു ബിനി മാഡം അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം പോയിന്റ് പേ ഇല്ലേ സാറെ എന്തായാലും ക്രിപ്റ്റോയുടെ പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചോ ബേസിക് നമ്മളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അല്ലെ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെ അത് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാലറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഇത് കേട്ട് തറോ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ ചെയ്താൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഷാഫി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് തന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം അതിന്റെ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അപ്പോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷാഫി സാർ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്